Dear students, welcome to Vyoma Daily and Vyoma.net and also welcome to Vyoma Daily Current Affairs course. This class we will discuss in December 10th of the current affairs course. This is the Vyoma Daily Current Affairs class. If you are interested in the Vyoma Daily YouTube channel, you will be able to subscribe to the Vyoma Daily सब्सक्राइब चेस कुन्ना का मी के ला पक्कने वो का बेल लाइक आन डाउन जरूर तुन्दी, सो ये बेल लाइक आन में इधर का मेरे क्लिक चेस नड़े थे प्रति सारी में मु कोट्टा क्लासेस सपोर्ट चेस ना पड़ो मी को नोटिफिकेशन डाउन जरूर तुन्दी, आधे वेदन का ये डेली करंट अफेयर्स क्लासेस सपोर्ट का में मु ये डेली करंट डिस्क्रिप्शन लो प्रोवाइड करने दर्ज करते हैं। काबर्टी आ लिंक क्लिक करें से मेरे प्रतिरोध ये डायली करंट अफेयर्स नोट्स को डा फ्री का पीडीएफ फॉर्मेट लो डाउनलोड चेस को नहीं चौदह को जो अतएव इन का मेरे व्योमा डॉट नेट वेबसाइट इन का वेलनेट इतने अकड़ कोड़ा मेमो ये डायली करंट अफेयर्स ये पढ़ अतएव इंदंगा एपीपीएसी ग्रुप थ्री पंचायती सेक्रेटरी एग्जाम की संबंधित ना ऑनलाइन एग्जाम्स कोड़ा मेरे को व्यवहार कंडक्ट चेस सुन्दे दिन लो मेरे को पदिहेनु चैप्टर वाइज टेस्ट लो आई दो ग्रैंड टेस्ट लो अंदर बात लो उन्हें दिन यो का रेस टेस्टिंग संबंधित चल लिंक कोड़ा मेमो ईवीडे क मंची फलेतालो साधन चेतन की आवकास मोड़ दें दी आधे वेदन का मेरे को दिन कुरीन ची इनका ये दरना डाउट्स होना सरे ये मोबाइल नंबर सेकंड का मेरे कॉल्जेस निर्देश ये डाउट्स मतम कोड़ा क्लारिफाई चेतन जरूर दें दी आधे वेदन का ये व्योमा कांटेक्ट चेस ना ये तरह ऑनलाइन एग्जाम्स के संबंधित चल लिंक्स कोड़ा सो यूरोज करंट अफेयर्स चूसने रहते मदर दी विषय कलो इंद्रा रेंडी वेला पद्धति दी विन्यास सालो प्रारंभ में नहीं सो इकड़ा ये देना वो का अभ्यासन गुरिंची मान की वार्ता लगन का वचन रहते मुख्य अंगा मान कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ़ फिलो मान गुट्टे बेट कॉल्स ने विषय लेंटे आ सो ये भी मनो मुख्य अंगा गुरुत्व बैठे कॉले इकड़ा इंद्रा रेंडी वेला पद्धति में दी ये विषय का पटना लोग प्रारंभ हो में दी ये अभ्यासन पैरो इंद्रा रेंडी वेला पद्धति में दी ये मनो भारत देश यानी कि अध्ययन दिंगा रशिया ये रेंडु नावका दलाला मध्य जरिये समीक्षा अभ्यासन ये रेंडी वेला प अतएव इंदंगा मन चूसने रहते हैं ये रक्षण भारत रक्षण व्यवस्था ये देते हैं वन दो ये भारत रक्षण व्यवस्था नहीं प्रधान अंगा मूड़ बागा लगा व्यवस्थित चलने जरिए गिनती अभी साइनिकर साइनिका बालगम नाविका दलम अतएव इंदंगा वायुसेना सो ये इंदंगा मूड़ बागा लगा दिनी व्यवस्थित चलने जरिए गिनती सो ये मूड़ बागा लगा दिनी व्यवस्थित चलने जरिए गिनती सो ये मूड़ बागा लगी कोड़ा अंटे सर्वा साइनिया देख शुड़गा मन भारत देश में लो भारत राष्ट्र पति उन्टार सो ये चाला इम्पोर्टेंट ही लास्ट टाइम हम डीएससी एग्जाम्स लोगों का अड़गड़म जरिए गिन्दी काबर्टी मेरे ये पढ़े ये पुरु यावरे थे डीएससी एग्जाम के प्रिपेयर होते नरो वालों कोड़ा ये दी कंपलसरी कुर्ती बिठ कुन्ने दे वक्वे लाई दी क्वेश्चन चुन्ने दे मन की कंपलसरी वो मार्क राउंड जरिए गिन्दी काबर्टी ये भारत देश में लो सर्वसाइन्य अध्यक्ष डिगा माना भारत राष्ट्रपति उन टाडू काबर्टी प्रस्तुत है माना भारत देश में का सर्वसाइन्य अध्यक्ष डू रामनाथ कोविंद अध्यक्ष डिगा ये बालगाल की माना जूस नडे साइनिक बालगम गानी नाविका दालम गानी वाइस ऐने गानी बीट की सेपरेट डिगा हेड्स उन टार सो ये वेदन का प्रस्तुतम साइनिक बलगम योग का हेड जैसे जनरल बिपिन रावत अधे वेदन का नाविका दालम योग का प्रस्तुता हेडु एडमिरल सुनील लंबा अधे वेदन का वाइस ऐना योग का प्रस्तुता चीफ और जैसे बीएस दनावा मेरला नेम्स कोड़ा मन की चाला इम्पोर्टेंट अधे वेदन का ये मूडी बलगाल की संबंधिची ये रक्षण व्यवस्था का संबंधिची मरा भारत देश में लो वो का मिनिस्ट्री कोड़ा उन्होंने आ मिनिस्ट्री पैरों मन चुस्त रहते रक्षणा मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री सो प्रस्तुतम मरा भारत देश में का रक्षणा मंत्री निर्मला सीतारामन अतः विदंगा मन चुस्त रहते ये नाविका दलम क मुख्य अभ्यासाल कोड़ा मन की चाला इम्पोर्टेंट प्रस्तुतम ये नाविका दलम हो जैसे चीफ ऑफ नावल स्टाफ एडमिरल सुनील लंबा अतः विदंगा वाइस चीफ ऑफ नावल स्टाफ प्रस्तुतम वाइस एडमिरल अजीत कुमार अतः विदंगा प्रति समस्त्रम मनम दिसंबर नालगोते दिना नावी डे ऑफ नावल स्टाफ का जर्प कुंटा अतः वेदिंगा मन चुसने रहते ये रेंडे वाला पंजीर में तो समस्त लोग जरिये ना कुन्ने मुख्य महीना नाविका अभ्यास अलगन का मन चुसने रहते मदर दी मलाबार ये अभ्यासम पेरु मलाबार इधि इंडिया की जापान की अतः वेदिंगा अमेरिका ये मोड़ तीसरा लम्बे दिन जरिये सम्मिलिता अभ्यासम इधि रेंडे वाला पंजीर 
అదేవిధంగా రెండవ అభ్యాసం వచ్చేసి వరుణ ఈ వరుణ అభ్యాసం అనేది ఇండియాకి ఫ్రాన్స్కి రెండు దేశాలకి మధ్య జరిగే సంయుక్త అభ్యాసం ఇది రియానియన్ ఐలాండ్లో జరిగింది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మూడోది వచ్చేసి సహయోగ్ హయబ్లోగి సహయోగ్ హయబ్లోగ్ ఇది ఇండియాకి అదేవిధంగా సౌత్ కొరియాకి రెండు దేశాలకి మధ్య జరిగిన సంయుక్త అభ్యాసం ఇది మన ఇండియాలో చెన్నై తీర ప్రాంతంలో జరిగింది అదేవిధంగా నాలుగోది వచ్చేసి నసీం అలీ నసీం అల్ బహర్ ఈ నసీం అల్ బహర్ అనేది ఇది రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో జరిగింది ఇది మన భారతదేశానికి అదేవిధంగా ఒమన్ దేశానికి ఈ రెండు దేశాలకి మధ్య జరిగిన సంయుక్త అభ్యాసం ఇది రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరంలో ఇది ఒమెన్లో జరిగింది అదేవిధంగా మనకి ఇంకోటి కూడా ఉంది మిలాన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఈ మిలాన్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అనేది మొత్తం పదహారు దేశాల మధ్య జరిగిన సంయుక్త అభ్యాసం ఇది ఈ పోర్ట్ బ్లేర్లో జరగడం జరిగింది సో ఇవి ఈ ముఖ్యమైన నావిక అభ్యాసాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే ఈ భారత నావికా దళంలో మొత్తం నాలుగు కమాండ్లు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు కమాండ్ల పేర్లు అదేవిధంగా వాటి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయాలు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో వీటిలో మొదటి కమాండ్ వచ్చేసి పశ్చిమ కమాండు దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ఉంది రెండవ కమాండ్ వచ్చేసి తూర్పు కమాండ్ ఈ తూర్పు కమాండ్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని విశాఖపట్నంలో ఉంది సో ప్రస్తుతం మన భారతదేశానికి రష్యాకి మధ్య జరిగే ఈ సంయుక్త సైనిక అభ్యాసం నావికాదళ అభ్యాసం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ తూర్పు కమాండ్లోనే జరుగుతుంది ఇంద్ర రెండు వేల పద్దెనిమిది అదేవిధంగా మూడవ కమాండ్ వచ్చేసి దక్షిణ కమాండ్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం వచ్చేసి కొచ్చిలో ఉంది అదేవిధంగా నాలుగవ కమాండ్ వచ్చేసి అండమాన్ అండ్ నికోబార్ కమాండ్ దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం పోర్ట్ బ్లేర్లో ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం డిసెంబర్ పది మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా డిసెంబర్ పదవ తేదీన ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవంగా జరుపుకున్నాం సో ఈ ఇంపార్టెంట్ డేస్ కూడా మనల్ని కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ దీటి నుంచి రావచ్చు ఒకటి కానీ రెండు క్వశ్చన్స్ కానీ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా ఈ డేట్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఈ రోజున మనం చూసినట్టయితే డిసెంబర్ పదవ తేదీన యాక్చువల్గా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి జనరల్ అసెంబ్లీలో ఈ మానవ హక్కుల సార్వత్రిక ప్రకటనని స్వీకరించడం జరిగింది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ పదవ తేదీన మనం ఈ మానవ హక్కుల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం అదేవిధంగా ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి సంబంధించి మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవానికి ఒక నినాదాన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ నినాదం వచ్చేసి స్టాండ్ అప్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఇది దీని యొక్క ఈ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం యొక్క నినాదం స్టాండ్ అప్ ఫర్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మనం జరుపుకున్న ఈ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం వచ్చేసి డెబ్బైవ మానవ హక్కుల దినోత్సవం ఇప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు ప్రారంభ పూర్తి అవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవం మనం జరుపుకోవడం ప్రారంభించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఐక్యరాజ్య సమితి గురించి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి అదేవిధంగా దాని యొక్క ప్రధాన అంగాలు వీటి నుంచి కూడా మనల్ని క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతుంటారు ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిని యాక్చువల్గా అధికారికంగా ప్రారంభించిన పని చేయడం ప్రారంభించిన తేదీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా పనిచేయడం ప్రారంభించిన తేదీ ఇరవై నాలుగు అక్టోబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు కాబట్టి మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఈ అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం ఐక్యరాజ్య సమితి అధికారికంగా పనిచేయడం ప్రారంభించిన తేదీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉంది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చిహ్నం కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క చిహ్నం ఎలా ఉంటుందంటే రెండు ఆలివ్ కొమ్మలు ఉంటాయి ఆ రెండు ఆలివ్ కొమ్మల మధ్య గ్లోబ్ ఉంటుంది ఈ ఆలివ్ కొమ్మలు దేనికి చిహ్నాలు అంటే శాంతికి చిహ్నాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఐక్యరాజ్య సమితిలో అధికార భాషల సంఖ్య ఆరు ఆ భాషలు అరబిక్ చైనీస్ ఫ్రెంచ్ రష్యను ఇంగ్లీషు స్పానిష్ సో ఈ భాషలు మొత్తం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ ఆరవ అధికార భాషగా ఈ అరబిక్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడవ సంవత్సరంలో ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క అధికార భాషల్లో చేరడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ప్రస్తుతం నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలు ఉన్నాయి ఈ నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాల్లో మనం ముందుగా ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ చివరిగా చేసిన చేరిన సభ్య దేశం సో ఈ విధంగా ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో చివరిగా చేరిన దేశం వచ్చేసి దక్షిణ సుడాన్ ఈ దక్షిణ సుడాన్ రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వ
అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ముఖ్యంగా ఆరు ప్రధాన అంగాలు ఉంటాయి ఈ ఆరు ప్రధాన అంగాలు సాధారణ సభ భద్రతా మండలి ఆర్థిక సామాజిక మండలి ధర్మ కర్త కర్తృత్వ మండలి ఐదోది వచ్చేసి అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానం ఆరోది సచివాలయం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలోని ఈ సాధారణ సభ అనేది ఈ ప్రపంచ మానవ హక్కుల దినోత్సవాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదో సంవత్సరంలో ఇది ఆమోదించింది కాబట్టి ఈ సాధారణ సభ గురించి కనుక మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ప్రస్తుతం ఈ సాధారణ సభని మనం ప్రపంచ పార్లమెంట్ అని పిలవడం జరుగుతుంది మన భారతదేశంలో మన భారతదేశం యొక్క పార్లమెంట్ ఎలాగుందో ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా ఈ సాధారణ సభ అనేది ప్రపంచ పార్లమెంటు లెక్క సో దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉంది సో ఈ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉన్న సభ్య దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సభ్య దేశాలు అన్నీ కూడా ఈ జనరల్ అసెంబ్లీలో కూడా సభ్య దేశాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ సాధారణ సభకి అధ్యక్షత వహించిన మన తొలి భారతీయ మహిళ వచ్చేసి విజయలక్ష్మి పండిట్ ఈమె పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడో సంవత్సరంలో ఈ సాధారణ సభకి అధ్యక్షత వహించడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూ ఇండియా అజ్యూరియన్స్ యొక్క చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా అతుల్ సహాయ్ నియమితులయ్యారు న్యూ ఇండియా అజ్యూరియన్స్ యొక్క చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఎవరు నియమితులయ్యారు అతుల్ సహాయ్ ఈ న్యూ ఇండియా అజ్యూరియన్స్ అనేది మన భారత ప్రభుత్వ రంగ బీమా సంస్థ ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీని యొక్క విధులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ న్యూ ఇండియా అజ్యూరియన్స్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ముంబైలోని మహారాష్ట్రలో ఉంది అదేవిధంగా ఈ న్యూ ఇండియా అజ్యూరియన్స్ యొక్క మాజీ చైర్మన్ అదేవిధంగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చేసి జి శ్రీనివాసన్ సో ప్రస్తుతం ఈ న్యూ ఇండియా అజ్యూరియన్స్ యొక్క చైర్మన్ అదేవిధంగా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అతుల్ సహాయ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారత వైమానిక దళం మరియు రష్యన్ ఫెడరేషన్ ఏరోస్పేస్ ఫోర్స్ సంయుక్త వైమానిక దళ అభ్యాసం ఏవియా ఇంద్రా పద్దెనిమిది జోధ్పూర్ వైమానిక దళ స్టేషన్ వద్ద ప్రారంభమైంది ఈ అభ్యాసం పేరు అవియా ఇంద్రా పద్దెనిమిది ఇది జోధ్పూర్ వైమానిక దళ స్టేషన్ వద్ద ప్రారంభమైంది ఇది ఏ ఏ దేశాలకి మధ్య జరిగే వైమానిక దళ అభ్యాసం భారత వైమానిక దళానికి అదేవిధంగా రష్యన్ ఫెడరేషన్ ఏరోస్పేస్ రష్యా వైమానిక దళానికి మధ్య జరిగే అభ్యాసం ఇది ఏవియా ఇంద్రా రెండు వేల పద్దెనిమిది ఇది జోధ్పూర్ వైమానిక దళ స్టేషన్ వద్ద ప్రారంభమైంది సో ఈ ఏవియా ఇంద్రా అనేది మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశానికి రష్యా వైమానిక దళాల మధ్య సంయుక్త అభ్యాసంగా రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరంలో ఇది ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ రెండు వేల నాలుగో సంవత్సరం నుంచి కూడా ఇది జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ వైమానిక దళ అభ్యాసాలు కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీంట్లో మొదటిగా మనం చూసినట్లయితే గగన్ శక్తి సో ఈ గగన్ శక్తి అనేది చైనాకి అదేవిధ ఈ చైనా అదేవిధంగా మనం చూసినట్లయితే పాకిస్తాన్ ఈ రెండింటికి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో నిర్వహిస్తున్న అభ్యాసం ఇది అదేవిధంగా దీని యొక్క వేదిక వచ్చేసి చైనాకి అదేవిధంగా పాకిస్తాన్కి రెండింటి మధ్య జైసల్మీర్ వద్ద ఇది నిర్వహించడం జరుగుతుంది రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరంలో ఏప్రిల్లో ఇది నిర్వహించారు అదేవిధంగా దీంట్లో పాల్గొన్న విమానం వచ్చేసి తేజస్ విమానం తేలికపాటి స్వదేశీ నిర్మిత యుద్ధ విమానం అని మనం ఈ తేజస్ విమానాన్ని పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ ఫ్లాగ్ ఈ రెడ్ ఫ్లాగ్ అనేది మన భారతదేశానికి అదేవిధంగా అమెరికా దేశానికి ఈ రెండు దేశాలకి మధ్య జరిగిన సంయుక్త అభ్యాసం దీని యొక్క వేదిక వచ్చేసి అమెరికా అదేవిధంగా మూడోది వచ్చేసి డెజర్ట్ ఈగల్ ఈ డెజర్ట్ ఈగల్ అనేది భారతదేశానికి అదేవిధంగా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్కి ఈ రెండింటికి మధ్య జరిగిన సంయుక్త అభ్యాసం దీని యొక్క వేదిక వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే సియాం భారత్ ఈ సియాం భారత్ అనేది థాయిలాండ్ అదేవిధంగా ఇండియా శ్రీలంక ఈ మూడు దేశాల మధ్య జరిగిన సంయుక్త అభ్యాసం ఇది థాయిలాండ్ అదేవిధంగా శ్రీలంక ఈ రెండు దేశాల్లో కూడా జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రళయ సహాయం ఈ ప్రళయ సహాయం అనేది ఇది భారతదేశం యొక్క వైమానిక అభ్యాసంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హుస్సేన్ సాగర్లో ఈ హైదరాబాద్లో ఉన్న హుస్సేన్ సాగర్లో జరిగింది సో దీన్ని ఎందుకు జరిపారంటే ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సన్నద్ధత కోసం సన్నద్ధత కోసంగా దీన్ని ఈ ప్రళయ సహాయం అభ్యాసాన్ని జరపడం జరిగింది ఇది ఎక్కడ జరిగింది హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్ సాగర్లో సో ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా ముఖ్యమైన వైమానిక దళ అభ్యాసాలు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కేరళలోని కన్నూరు ఇంటర్నేషనల్ విమానాశ్రయం కార్యకలాపాలు ప్రారంభమైనవి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ పేరు కన్నూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ సో ఇది ప్రారంభమైంది కాబట్టి దీంతో మనం చూసినట్లయితే మొత్తం 
ఈ కేరళలో వచ్చేసి నాలుగు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా మన భారతదేశంలో నాలుగు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాలు ఉన్న ఏకైక రాష్ట్రంగా ఈ కేరళ ఇప్పుడు ప్రాముఖ్యత పొందడం జరిగింది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ఈ కన్నూరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడి నుంచి మొదటి విమానం వచ్చేసి అబుదాబికి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ కేంద్ర విమానయాన శాఖ మంత్రి అయిన సురేష్ ప్రభు అదేవిధంగా కేరళ యొక్క ముఖ్యమంత్రి అయిన పినరాయి విజయన్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా సంయుక్తంగా ఈ టెర్మినల్ భవనం లోపల దీపం వెలిగించి ఈ విమానాశ్రయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఈ విమానాశ్రయం పేరు కన్నూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ కన్నూర్ ఇంటర్నేషనల్ విమానాశ్రయం ఇది కేరళలో ఉంది సో దీంతో ఈ కేరళలో ఉన్న విమానాశ్రయాల సంఖ్య నాలుగు ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఈ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల్లో ఉన్న రాష్ట్రంగా ఇది కేరళ నిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా మనం చూసినట్టయితే ఈ కేరళ యొక్క రాజధాని తిరువనంతపురం కేరళ యొక్క గవర్నర్ పి సదాశివం కేరళ యొక్క ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ కేరళ యొక్క శాసనసభలో మొత్తం నూట నలభై ఒక్క సీట్లు ఉంటాయి ఈ కేరళ యొక్క శాసనసభ యూనీ కేమరల్ శాసనసభ అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రం నుంచి లోక్సభకి ఇరవై సీట్లు అదేవిధంగా రాజ్యసభలో తొమ్మిది సీట్లు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ కేరళ హైకోర్టు యొక్క పరిధి వచ్చేసి ఎర్నాకులం దీని యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రస్తుతం హృషికేష్ రాయ్ కేరళ యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రస్తుతం హృషికేష్ రాయ్ అదేవిధంగా కేరళ రాష్ట్రంలో ఉన్న ముఖ్యమైన నేషనల్ పార్క్స్ వచ్చేసి అనాముడి షోలా నేషనల్ పార్క్ ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా మాతికేటన్ షోలా నేషనల్ పార్క్ పంబడం షోలా నేషనల్ పార్క్ పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ అనాముడి షోలా నేషనల్ పార్క్ ఎరవికులం నేషనల్ పార్క్ మాతికేటన్ షోలా నేషనల్ పార్క్ పంబడం షోలా నేషనల్ పార్క్ అదేవిధంగా పెరియార్ నేషనల్ పార్క్ సైలెంట్ వ్యాలీ నేషనల్ పార్క్ నెక్స్ట్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా కామెంట్ చేయండి అదేవిధంగా తప్పకుండా ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్